உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்கிலீஷ் பார்க்கலாம் சேனல் மூலிமா நீங்கள் எளிமையாக இங்கிலீஷ் எப்படி கற்றுக்கலாம் அண்ட் சிம்பிளான தமிழ் வாக்கியத்தை எப்படி இங்கிலீஷில் மேக் பண்ணலாம் இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக போட்டுட்ருக்கோம் அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம்லாம் என்ன வரும் அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் லெட்ஸ் மூவ் டு த வீடியோ நாவ் இன்னைக்கு நம்ம கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்ப்போம் அதாவது கேன் நாட் அப்படிங்கிறத காண்டு வுட் நாட் அப்படிங்கிறத உடன் அப்படின்னு குட் நாட் அப்படிங்கிறத குடன்ட் அப்படின்னு ஷார்ட் ஷார்ட்டாக பேசுகிறாங்க அதை என்ன ஷார்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் அதாவது பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனியில் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் நம்ம ரொம்ப ஷார்ட்டாக பேசுவாங்க ஐ கான் டூ திஸ் ஒர்க் ஐ கெனாட் ஐ கெனாட் அப்படின்னு சொல்லாமல் ஐ கான் டூ திஸ் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ டூ நாட் எப்படின்னு சொல்லுவாங்க டோன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டஸ் நாட் டசன்னு சொல்லுவாங்க முதல்ல இந்த கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் ஏன் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் விட நம்ம ஃபுல் ஃபார்மாக பேசினா தப்பாக ரைட்டாக அப்படிங்கிறத நான் கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது ஃபா ஸ்டார்டிங்கில் பிகனஸ் ஆங்கிலம் பேசுகிறதுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கீங்க ஆரம்பத்தில் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இங்கிலீஷ் பேசணும் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுல்லாக பேச பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுல்லாக பேசி பாருங்கள் டூ நாட் அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக சொல்லுங்கள் அது நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆனதுக்கப்புறம் டஸ் நாட் அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக சொல்லுங்கள் டோன்ட் அப்படிங்கிறத ஷார்ட்டாக பேசுங்க அதுக்கப்புறம் டஸ் நாட் அ டசன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இது மாதிரி கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஓவரால் ஐடியா ஒரு ஃபைவ் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் மட்டும் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் க்ளியராக இந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா டெய்லி நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் ரொம்ப கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் வரும் ஷார்ட்டாக பேசணும் நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக பேசணும் போதும் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது பிகனஸ் இங்கிலீஷ் பேசக்கூடிய ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பிகனஸ்க்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக பேசி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வார்த்தைகள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆகும் ஓகே இப்போ இன்றைக்கி கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் பார்க்கலாம் டூ நாட் அப்படிங்கிறத நான் டோன்ட்டுன்னு சொல்கிறேன் ஒன்று ரெண்டாவது டஸ் நாட் அப்படிங்கிறத நான் டசன்ட்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா அடுத்ததா கேன் நாட் அப்படிங்கிறத நான் கான்ட்டுன்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா அடுத்ததா வில் நாட் அப்படிங்கிறத நான் எப்படி சொல்லுவேன் வில்லின்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஓன்ட் சரிங்களா டபிள்யூஓ என் ஒரு அப்பாசிட்டிவ் வியூ போட்டு டி ஓன்ட் அப்படின் தான் சொல்லணும் வில்லின்ட்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ ஓன்ட் ஓகேங்களா அடுத்ததா குட் நாட் அப்படிங்கிறத நான் குடுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இதெல்லாம் எங்கே வரும் பயன்படுத்தணும் ஏன் இந்த கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு எதிர்மறையா நான் எதிர்மறை வாக்கியங்கள் எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிறத நான் போன வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ பார்க்காதவங்க ஐ பேனரில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை செக் பண்ணி நீங்கள் பாருங்கள் பட் இப்போ நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மில் எப்படி பேசணும் ஒரு கான்ட்ராக்டாக ஒரு ஷார்ட்டாக எப்படி நம்ம பேசணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா ஓகே கேன் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் முடியும் முடியுமான்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் இப்போ கேன் நாட் அப்படிங்கிறத நான் முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதே ஷார்ட் ஃபார்மில் கான்ட்ராக்டாக சொல்லணும் கான்ட் சரிங்களா ஐ கான் டூ திஸ் ஒர்க் நான் இந்த வேலையை செய்ய முடியாது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா ஸோ இதை தான் நான் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம்னு சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா கெனாட் அப்படிங்கிறத நான் சு சுருக்கி கான்ட்னு சொல்கிறேன் அதை ஒரு சென்டென்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஐ கான் டூ திஸ் ஒர்க் நான் இந்த வேலையை செய்ய முடியாது ஓகே இன்னொரு வாக்கியம் நான் சொல் சொல்லிட்டுங்களா டஸ் நாட் வச்சு நான் சொல்லவா ஓகே டஸ் நாட் அப்படி ஷார்ட் ஃபார்மாக என்னன்னு சொல்லுவீங்க டசன்ட் சரிங்களா ஷி டசன்ட் ஒர்க் சரிங்களா ஹீ டசன் ஹீ டசன்ட் சி சரிங்களா ஹீ டசன் சி ஸோ டஸ் நாட் அப்படிங்கிறத இப்போது இதே வாக்கியத்தை இப்போ பிகனராக நான் ஆரம்பத்தில் இருக்கிறோம் எனக்கு வந்து கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் தெரில நான் நான் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் நான் வந்து யூஸ் பண்ண விரும்பலை நான் ஃபுல்லாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஷீ டசன்ட் ஒர்க் ஷீ டஸ் நாட் ஒர்க் சிம்பிள் சரிங்களா ஏன் இந்த கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் மட்டும் உங்களுக்கு தனி வீடியோ போடுறோன்னா அதை பற்றினா ஒரு அவேர்னஸ் அதை பற்றினா ஒரு சின்ன ஒரு விழிப்புணர்ச்சி உங்களுக்கு கொடுத்தோன்னா ஓகே கம்பெனிஸில் அதாவது நல்லா இங்கிலீஷ் பேசக்கூடியவங்க கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம்லேயும் பேசுவாங்க அதை பற்றி நம்ம பயந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பேச பேச ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் மற்றவங்க கேட்குற என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க அவங்க கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மில் கேட்டாலும் சரி ஃபுல்லாக ஃபுல் ஃபார்மில் கேட்டாலும் சரி உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடண்ட்டை கொடுக்கறதுக்காக இந்த ஒரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ டஸ் நாட
கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம்ல ஹீ டிடன்ட் வாக் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஒரே மீனிங் தான் சரிங்களா ஸோ கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் பார்த்தா ஒரு கிளியரான ஐடியா கிடைச்சிட்டுங்களா இன்னும் நிறைய கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் இருக்கு ஷுட் நாட் அப்படிங்கிறத நான் ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா நான் டேரெக்டாக ஒரு கம்பெனி போகும்போது இது மாதிரியான வார்த்தைகள் கேட்கும்போது ஓ இதுதான் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மா அந்த குட் நாட்டை தான் இவங்க கான்டென்ட் பேசுகிறாங்க கேன்நாட்டை தான் வந்து கான்டென்ட் பேசுகிறாங்க குட் நாட்டை தான் குடுன்ட்டு பேசுகிறாங்க கேன்னாட்டை தான் கான்ட்டுன்னு பேசுகிறாங்க அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்த நான் அவங்கள்ட்ட கன்வே பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் நம்புகிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் பார்த்தா கிளியரான ஐடியா கிடச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் நீங்களும் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மில் ட்ரை பண்ணணும் எப்போ ட்ரை பண்ணணும்னா இங்கிலீஷ் எனக்கு ஓரளவுக்கு பேச தெரியும் அருண் நான் இப்போ பிகனர் ஸ்டேஜ்லேருந்து அடுத்த லெவலில் நான் பேசுகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் விச் மீன்ஸ் டென்சஸ்லாம் உங்களுக்கு சரியாக தெரிஞ்சிடுச்சு டென்சஸ் ஓரளவுக்கு எனக்கு ரூல்ஸ்லாம் தெரியுது அப்படின்னு தெரியும்பொழுது நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் வரும்பொழுது உங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் பிகினிங்கில் ஃபுல் ஃபார்மில் வச்சு பேசுங்க அண்ட் ரெண்டாவது ஒரு முக்கியமான இந்த ஒரு வீடியோவில் நான் முக்கியமான ஒரு கீ பாயிண்ட் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் இந்த கான்டாக்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எதுக்காக அப்படிங்கிறத நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஒரு விஷயத்தை ஒரு சென்டென்ஸை நம்ம சுருக்கமாக ஷார்ட்டாக பேசுறதுக்கு பயன்படக்கூடியதாக இந்த ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் இது பெரிய பெரிய கம்பெனிகள்லையும் ஒர்க் பண்ணுற இடங்கள்லையும் நார்மலாக நம்ம ஸ்கூல்ஸ்லேயும் சரி காலேஜஸ்லேயும் சரி நிறைய இடத்துல பயன்படுத்துவாங்க அதை பார்த்து நீங்கள் பயந்துடக்கூடாது நீங்களும் அந்த ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மில் பேச முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கணும் அண்ட் கண்டிப்பாக உங்களால் பேச முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் பேசுகிறப்போ பயப்படக்கூடியவங்க பதட்டப்படக்கூடியவங்களுக்கு இந்த ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நானும் ஸ்டார்டிங்கில் பிகனராக இருக்கும்போது கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் பேசுகிறவங்கள பார்த்து பயந்துருக்கிறேன் பதட்டப்பட்டிருக்கிறேன் ஸோ என்னுடைய பதட்டம் உங்கள் பார்க்கக்கூடிய வியூவர்ஸ்க்கும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு வீடியோ மேக் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் பற்றின வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் வேறு அருண் எனக்கு ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னாலும் நான் இன்னொரு வீடியோ கண்டிப்பாக ப்ளே பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற விதங்கள் கண்டிப்பாக மாறும் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு நார்மலாக பார்த்துக்கிட்டோன்னா ஒரு நார்மலாக நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு படிக்காத பசங்க கூட அதாவது எனக்கு இங்கிலீஷ்னால் ஃபுல்லாகவே தெரியல அருண் ஃபுல்லாகவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல அப்படிங்கிறவங்க கூட இங்கிலீஷை பற்றினா ஒரு ஃபுல் நாலேஜ் எனக்கு இல்லை பட் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும் ஆர்வம் இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க கூட நான் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் ரொம்ப எளிமையாக சிம்பிளாக தான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது ஒருத்தவங்க இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும்னு ஆர்வம் இருக்கும் எளிமையாக கற்றுக்கிறது எப்படி அப்படின்னு தெரியாமல் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ணிங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் குறிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் கேர் சைனிங் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களை வந்து பாக்கலாம் அது வரைக்கும் பாய் ஃபார் மரோன் டேக் கேர் அண்ட் சைனிங் ஆஃப் அண்ட் ஒரு ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா ஆங்கிலம் பேசும் விவசாயி அப்படின்னு ஒரு தலைப்புல ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ரொம்ப ஒரு வரவேற்பு கொடுத்துருந்தீங்க எல்லாருமே ஒரு நல்ல ஒரு வரவேற்பு கொடுத்துருந்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பா நம்மளுடைய விவசாயிகள் ஆங்கிலம் பேசும்போது நீங்க ஆதரவு கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறத பாக்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஸோ அந்த ஒரு வீடியோ நான் ஐ பட்டன்ல கொடுக்குறேன் முடிஞ்சா அந்த வீடியோ போய் பாருங்க உங்களோட ஆதரவும் அந்த ஒரு வீடியோவுக்கு கிடைச்சதாக இருக்கட்டும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சி யூ டேக் அண்ட் சைனிங் ஆஃப் பவாய்